vô sau đợt thi thì mình bị quả bệnh hành cho sập nguồn thành ra thay vì sủi 4 ngày thì mình lại sủi tận nửa tháng tuy nhiên như đã hứa trước đó sau khi thi thì mình sẽ tập trung và nâng cao tần suất để bù lại nha thì vừa qua livestream 5.0 nát lan đã đổ bộ đi kèm với những thông tin banner là những tính năng vô cùng xịn sò khiến cho tự game đang dần nóng trở lại và vẫn như mọi khi banner đợt này có vẻ hơi căng vậy nên tôi sẽ tranh thủ mừng sớm cái video tư vấn lựa chọn nhân vật này để các bạn FPB chơi vì sức mạnh như mình có thể định hướng để mà xây dựng một tài khoản vững mạnh nói chứ tranh thủ làm sớm đang đói tới đó lỡ bận khám phá nách lan thì lại không làm được đầu tiên thì các bạn hãy cùng mình sơ lược lại một chút thông tin của phiên bản 5.0 mở đầu là thông tin miễn phí một trong các nhân vật lệch rét tự chọn cuối cùng thì giấc mơ Kevin C6 của tôi cũng đã được thực hiện rồi Kevin của tôi hiện tại đang ở cùng anh năm cũng gần một năm rồi nhận lẽ để còn mừng video build và cái vụ chọn nhân vật này á nó sẽ có tại những kỳ sinh nhật của Genshin Impact Nói chung là cứ đều đặn 28 tháng 9 hàng năm Các bạn sẽ có cho mình một nhân vật lệch rét Thứ hai đó là cái cơ chế bắt lấy ánh sáng à, Cái này thì hỏm ra nhiều bạn cãi nhau ầm ầm về cái vụ này Tôi sẽ tóm tắt lại ha Cụ thể thì hiệu ứng này nó chỉ xuất hiện khi mà bạn chưa có bảo hiểm Lưu ý chưa có bảo hiểm nha Nôm na thì nếu bạn gặp cái hiệu ứng này Thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được nhân vật trong banner giới hạn Còn khi các bạn nổ và mà không có hiệu ứng này Nó sẽ kiểu như là 50-50 như trước giờ thôi Nói chung thì cứ hiểu đơn giản là vậy Và theo như tôi để ý Hình như mỗi nít nó đều có lập trình sẵn Như nít tôi cứ ăn một phát 50% Là phát sao lại thạch Cứ vậy đều đặn qua từng năm Còn Honka Starrell thì thôi Méo qua giờ win 50-50 luôn Banner trấn 75% Còn không ăn nổi dù chỉ một lần Thứ ba đó là định chuẩn banner trấn Đã giảm chỉ còn một định chuẩn Đây rồi Cái thứ mà chúng ta đã khao khát hơn một năm trời Cuối cùng thì Miyuyo đã thực hiện Nói chung thì tôi đánh giá cái này cao nhất chính thức tạm biệt banner định chuẩn khốn kiếp hiện tại. Ngoài ra thì Miyuyo còn bổ sung thêm một số tính năng không kém phần hấp dẫn, chẳng hạn như là nâng cấp thế giới lên chính, nhằm gia tăng thêm tỷ lệ nhận được thêm nguyên liệu, hay là cơ chế để người chơi có thể chế tạo được thánh nhân vật mà mình cần. Nôm na thì nói như là cái bụi nhựa tự tạo, ông nào mà có chơi Honka Starrell thì chắc là biết về cái này. Và ngoài ra thì còn hưởng thêm cực kỳ nhiều nguyên thạch khi hoàn thành nhiệm vụ ma thần. Còn về banner thì sao? Ở nơi đầu chúng ta sẽ có banner của nhân vật mới là Mualani Và kèm theo đó là banner của phong thần Kazuha Raiden Ở nửa sau chúng ta sẽ có banner của một nhân vật mới là Kenix và bút bá suột Raiden Shogun Raiden Kết quả banner kỳ này đúng là nó căng thật luôn á Kazuha và Raiden thì khỏi phải bàn rồi Giờ còn nhắc thêm hai nhân vật mới nữa Ôi dồi thật chứ Rồi Tiếp theo thì các bạn hãy cùng mình xây lược qua thông tin về bốn nhân vật này nha Đầu tiên là về Mualani Đây là nhân vật hệ thủy có vai trò là DPS chủ lực Trước đó thì dân tình đùng nhau là Mualani sẽ xúc vào mông của Neo Village. Nói chung thì tôi không thấy hứng thú lắm về cái việc này Vì nếu so với DPS là anh Long Thì có lẽ đó là tín hiệu tốt Cho thấy là Mualani rất có tiềm năng để mà ép hệ Peron Chứ mà đem so với Ayato hay là chiêu ghé thì um, nó có vấn đề thiệt á Nhìn tổng thể thì về lượng sát thương mà Mualani gây ra Thì mình phải công nhận là nó rất ấn tượng Tuy nhiên thì đây là nhân vật chưa ra mắt nên mình tạm thời không nhận xét gì quá sâu ngoài hai chữ tiềm năng Biết đâu trong mấy video sâu cây mình xem á thì trong cái lượng sát thương đó người ta có khuyến mãi thêm cho mua Lani thì sao à, Nói chung thì cái tên của nhân vật này hơi mới cho nên là đóng hơi mắc cười xíu các bạn Thứ hai đó là Kadehara Kazuha Đây là nhân vật đã quá nổi tiếng rồi đặc biệt còn vừa có banner quay trở lại gần đây nữa Nhìn chung thì Kazuha là nhân vật có vai trò là hỗ trợ gom quái và gia tăng thêm lượng sát thương mà nhân vật gây ra Kèm theo đó là giảm kháng và phá giáp nguyên tố vô cùng ấn tượng Với Kazuha cùng mệnh không thì thật sự nó đã quá ngon rồi Tuy nhiên ở cùng mệnh 2 Kazuha sẽ càng ngon hơn Khi mà tăng thêm cho bản thân và cả đội một đống tinh thông nguyên tố Quả này mà chơi phản ứng thì chỉ có đỉnh mà thôi Bên cạnh đó nếu những bằng nào mà gặp vấn đề về quái đông như là tầng 11 đắc trụ Thì Kazuha có thể giải quyết vấn đề này Khả năng gom quái của Kazuha cũng thuộc dạng có thể sử dụng rất tốt Ngoài ra thì Kazuha còn sở hữu cực kỳ nhiều đội hình từ các team cả cũ lẫn mới Nói chung thì Kazuha sẽ là một lựa chọn vô cùng sáng suốt với những bằng nào mà chưa sở hữu được phong thần Ryu này Và các bạn có nhớ là câu nói cửa miệng của player nhà Mihoyo là gì không? Đó là DBS chỉ là nhất thời, còn SB mới là mãi mãi Thứ ba đó là Kinnick Theo những thông tin mà mình nghe ngóng được Kinnick là nhân vật có vai trò là DBS và sở hữu cho mình là nguyên tố thảo Về Kinnick thứ đáng nói ở đây có lẽ đó là lối chơi vô cùng mới lạ 
đặc biệt là mấy ông fan Attack on Titan thì càng mê hơn nữa. Lượng sát thương mà Kinex gây ra cũng được coi là khá ấn tượng, tuy nhiên thì nhân vật này lại đang gặp một chút vấn đề về đội hình. Theo như mình không hết được thì Kinex sẽ xoay quanh cái phản ứng thiêu đốt hoặc là buông tỏa. Và Emily chính là nhân vật nâng tầm và góp phần hoàn thiện hơn về đội hình cho Kinex. Nhưng mà hiện tại thì đã cuối 4.8 rồi và rất ít bạn nào chịu đón Emily về vì một số lý do. Và do đó thì có vẻ Kinex sẽ là nhân vật mà mọi người cân nhắc nhiều tại phiên bản 5.0. Cuối cùng là Raiden Shogun. Nhắc đến thần thì chắc chắn ai cũng nổi bật rồi và Raiden Shogun thì cũng không ngoại lệ. Ngay từ khi ra mắt cho tới nay, Raiden vẫn là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong công cuộc gánh newbie không khác gì Nahida. Mặc dù hiện tại có những team vô cùng bá đạo giúp f có thể liên nhanh cầu tay la hoàng. Tuy nhiên thì team Raiden Latino thì vẫn trường tồn theo thời gian và tần suất ra sân thì cũng vô cùng nhiều. Vừa dễ vận hành mà lại còn mạnh. Khoan nói tới việc ngoại hình hay là chiêu thức đẹp mắt, bộ kỹ năng của Raiden Shogun còn giúp cái đội nạp lại năng lượng. Do đó, đây là nhân vật cực kỳ đa năng trong việc lắp ghép đội hình. Ví dụ điển hình là team Ella chẳng hạn, à, vừa nạp lại cho Ella, vừa có thể phản ứng siêu dẫn. Và xét về mặt đầu tư thì Raiden Shogun cùng mạnh không á, nó đã quá ngon rồi. Nhưng ở cùng mạnh hai thì lại đúng như cái tên của tầng cung mạnh này. Đó là Raiden Shogun sẽ càng quét thiên hạ. Kỹ năng nổ của Raiden Shogun sẽ bỏ qua tới 60% phòng thủ của mục tiêu. Thật sự là vô cùng hấp dẫn đối với những ai mà chưa bị sức mạnh như mình. Rồi, vào thẳng vấn đề luôn. Theo như mình thấy thì 5.0 các bạn sẽ ưu tiên roll Kazuha để mà đa dạng phát triển đội hình. Còn nếu bạn đã có Kazuha rồi mà vẫn muốn roll thì câu trả lời sẽ là Raiden Shogun. Nếu các bạn may mắn, các bạn sẽ có cho mình là Sara cùng mệnh 6 và sẽ có một team Raiden vô cùng mạnh mẽ. Còn về mua Lani và Kinnick thì mình sẽ tạm để sang một bên, chờ ra mắt rồi mình roll về trải nghiệm thì mình sẽ đánh giá sao ha. Dù gì thì một phiên bản cũng gần cả tháng, các bạn không việc gì phải vội cả, cứ tham khảo rồi hẳn lấy. Còn về phần mình, như đã nói ở video từ vấn trước, sau khi livestream 5.0 không có Sainer thì mình đã làm đúng theo như những gì mình đã vẽ trước đó, đó là roll Yalan cùng mệnh 1. Tuy nhiên thì nó lại ra Tainari, thành ra là mình có luôn bảo hiểm. Và 5.0 ta lại có Raiden Shogun. Trước đó thì do tai nạn nổ sớm trong việc Ron Kuzo Sara cùng mệnh 6 ở 4.3, nên hiện tại Raiden Shogun của tôi đang ở cùng mệnh 1. Thành ra sang 5.0 thì mình sẽ lấy luôn Raiden cùng mệnh 2, cũng như là tiếp tục chắc mơ Sara cùng mệnh 6. Thề luôn, hôm 4.3 thì thuộc tích được 90 cục, nhưng mà Ron thì không ra một con Sara nào. Vẫn dừng ở cùng mệnh 3, nói chung thì game biệt thật sự. Ok. Và đó là những thông tin và tư vấn nhân vật banner 5.0. Các bạn lưu ý, mặc dù tư vấn là vậy, nhưng nguyên thạch và sự lựa chọn vẫn là của bạn. Vậy nên hãy tự mình nhận định và chọn ra nhân vật nào mà mình cần nhất nha. Tất cả thông tin trong video chỉ nhằm mục đích là chia sẻ thông tin và lựa chọn theo phong cách chơi vì sức mạnh của riêng mình mà thôi. Hiện tại thì nhiều ông đang thấy là Capitano cháy quá nên là cũng tích nhiều hơn là tiêu. Nhưng mà không sao, mình xin chúc những bạn nào định roi nhân vật tại banner 5.0 kỳ này sẽ về bờ hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình, Khang Quỳnh Akai, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.